Здание взрослой поликлиники Югорской городской больницы закрыли на реконструкцию. Медики оборудования переехали, разместились в других помещениях, находиться в которых будут до 2024 года, пока не завершится большой ремонт. Насколько удобно пациентам и самим сотрудникам учреждения здравоохранения во временных условиях, расскажет моя коллега Дарья Фельчакова. Везде на стенах зданий сейчас размещена временная навигация в виде стрелок и надписи, где и какой специалист ведет прием. В этом корпусе нет проблем с доступностью маломобильным группам, потому что есть лифт. Врачи-терапевты, кардиолог, кабинеты КГ, УЗИМ – все находятся на третьем этаже административного здания. Доктор, вам удобнее здесь? Просто замечательный кабинет. На первом этаже общая регистратура, гардероб, социальная аптека, отделение платных медицинских услуг и отделение медицинской профилактики. Регистратура у нас теперь универсальная, то есть та регистратура, которая была в детской поликлинике, она не исключительно на детскую поликлинику работает, она стоматология. То есть там же регистраторы, они все вопросы решают, касающиеся ну, маршрутизации пациентов, взрослых. Несколько узких специалистов тоже располагаются на первом этаже – невролог и офтальмолог. Коридоры здесь шире, чем были в старом помещении. Пациентам здесь намного комфортнее ожидать приема врача. Да и сами медики только радуются новоселью. Во многих кабинетах стало даже лучше, светлее и просторнее. Мне нравится. Светло, просторно, хорошо. Сложнее всего было перевести клинико-диагностическую и бактериологическую лабораторию. Много оборудования, специфические условия для его установки и работы персоналом. Здесь пациентов не бывает, но условия намного жестче. Все должно быть стерильно, чисто, светло. Прежде чем перевести сюда лабораторию, в помещении был проведен ремонт. Меняли полы, двери, красили стены. Переезд состоялся, в принципе, спокойно, потому что нам дали всех людей, грузчиков, сантехников, электриков, медтехников. Поэтому здесь работали очень большие команды. Вот. И первым делом мы перевезли биохимию, потом уже все остальные там клинику и врачей. Вот. Поэтому сейчас мы работаем в прежнем режиме. Вот. И 13-14 марта уже даже запускаем новый биохимический анализатор, который вот у нас стоит. То есть у нас приезжают инженеры. И начнем работать уже на более мощном оборудовании. Стоит отметить, что в этом году клиника диагностическая лаборатория получила около 16 единиц нового оборудования. Частично оно уже установлено и используется в работе. Недавно мы взяли немецкий аппарат Fimo Star 600. То есть это аппарат очень высоких технологий, биохимических. Мы взяли его для ургентной службы. Вот, и, в принципе, так как он у нас работает без водоподготовки, благодаря ему мы не прерывали процесса э, и спокойно переехали сюда. Потому что для остальных биохимических аппаратов для них требуется водоустановка. Вот, и сейчас вот на это место у нас станет китайский аппарат, уже э, такой довольно-таки мощный. Он уже у нас э, будет для всех остальных исследований. Здание взрослой поликлиники полностью закрыто для посещений. Напомню, что этот больничный корпус начали строить еще в 1984 году. Завершили спустя 4 года в 1988. И с тех пор здесь не было капитального ремонта. Теперь трехэтажное здание реконструируют. Надстроят мансардный этаж, где планируется разместить все лабораторные службы. Значительно расширят коридоры, установят два лифта, заменят инженерные сети. Увеличат площадь кабинетов приема специалистов. Также в здании появится несколько отдельных входов чтобы разделить потоки пациентов на больных и здоровых. Все работы планируется закончить в 2024 году. Дарья Фельчакова, Александр Спорыш, Югорск ТВ.